Hi friends, I will give you a previous question. This is the fourth summary. Select the one which is different from the other three responses. If you have a option, you can answer the different option. So, first of all, the option A soft fall, bass fall, cricket, basketball. So, this is the answer option B. Basketball is the answer. That is the second sum. This is the PRSU. We have already ABC. We have to go to PICO and RQ. 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 We have to go to A option. PRSU. We have to go to இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் வந்து ரெண்டு வரும் இல்லையா P கடுத்து Q R ரெண்டாவது இடத்துல தான் ஆறு வருது அதே மாதிரி ஆறு கடுத்து எஸ் வருது அப்போ அடுத்த இடத்துலயே வந்துருது அடுத்து எஸ் கடுத்து யூ வரும்போது ரெண்டாவது இடத்துல வருது அடுத்து பி க்கு பாருங்க எஸ் யு டபிள்யூ ஒய்இ இப்போ இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் வருதுன்னா எஸ்ல இருந்து யூ வந்து ரெண்டாவது இடத்துலயும் யூல இருந்து டபிள்யூ வந்து ரெண்டாவது இடத்துலயும் டபிள்யூல இருந்து ஒய் வந்து ரெண்டாவது இடத்துலயும் இருக்கு அடுத்து சீக்கு பாருங்க ஹச்சி ஜே எல் என் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது இடத்துல தான் இருக்கு டி பாருங்க டி வந்து சி இ ஜி ஐ இதுவும் சி கடுத்து டி இடையில கேப் இருக்கு இல்லையா அடுத்த ரெண்டாவது இடத்துல தான் இ வருது ஸோ எல்லாமே இது எல்லாமே சேமு அப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இங்கே மட்டும் பாருங்கள் ஆறுக்கு அடுத்து உடனே எஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆன்சர் அப்போ ஆன்சர் ஏ அடுத்து மூணாவது சம் மூணாவது சம்ல ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் ஸோ இது மட்டும்தான் கியூப்ல உள்ள ஆன்சர் கரெக்டாக வந்திருக்கு மற்றது எல்லாமே கியூப்ல வராது ஸோ தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஏ ஆன்சர் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இது எதோட கியூப் அப்படின்னா அஞ்சோட கியூப் ஸோ அதோட ஆன்சர் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுதான் கரெக்டாக இருக்கு இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருக்கு அப்பா ஆன்சர் ஈ தான் அடுத்த நாலாவது சம் நாலாவது சம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ இதுல பாருங்க நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர்டு வருதுன்னு பாருங்க பதினொன்னோட ஸ்கொயர்டு வந்து நூத்தி இருபத்தி ஒன்று வரும் இல்லையா இங்கே வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது இதோடது பதினொன்னோட ஸ்கொயர்டு அடுத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுங்கிறது பதினாறோட ஸ்கொயர்டு இல்லையா அடுத்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பதினாலோட ஸ்கொயர்டு அடுத்து இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது பதினஞ்சோட ஸ்கொயர்டு இதோட ஸ்கொயர்டு எல்லாமே இதுல இருந்து கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆனா இங்க நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுதான் இதோட டிஃப்ரெண்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கும் ஏ ஆன்சர் தான் கரெக்ட் அடுத்து அஞ்சாவது சம் அஞ்சாவது சம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அஞ்சுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் ஒரே மெத்தடு அதாவது செலக்ட் த ரிலேட்டட் வேர்ட் லெட்டர் நம்பர் ஃப்ரம் த கிவன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல எது செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் இப்ப பாருங்க இங்க வந்து ஹங்கர் கொடுத்துருக்காங்க ஹங்கர்னா பசி இல்லையா பசிக்கு நம்ம சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும் கரெக்ட் ஃபுட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிசீஸ்க்கு நம்ம என்ன எடுத்து போவோம் மெடிசன் ஒரு நோய் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மருந்தானே சாப்பிடுவோம் ஸோ மெடிசன் ஆப்ஷன் பி அடுத்து ஆறாவது சம் ஆறாவது சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி போட்ட மெத்தடு தான் ஆறாவது சம்ல த்ரீ இஸ்ட் பதினொன்னு இஸ்ட்டு ஏழு அடுத்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ அதாவது எக்ஸுக்கு மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மூணு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்பது ஒன்பதோட ரெண்டு கூட்டணும்னா நமக்கு பதினொன்று அப்போ மூணு இஸ்ட்டு பதினொன்று இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வந்துருச்சா அதே மாதிரி ஏழுக்கு நம்ம போடணும் ஏழு கொடுத்துருக்காங்க ஏழோட ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டூ பண்ணுறோம் ஏழை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நாற்பத்தி ஒம்பது பிளஸ் டூ பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதோட கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பதினேழாவது சம் பதினேழாவது சம் எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் 
இப்போ இதுல என்ன ஃபார்முலா அப்படினா 17 is to 52 1 இதுக்கு என்ன வருது என்ன வருது அப்படிን பார்த்தனா 17 3 ஆல பெருக்கி plus 1 ऐड பண்ணா நமக்கு 52 வரும் எப்படி அப்படினா 17 3 51 plus 1 அப்ப 52 வந்துருச்சு இல்லையா அப்ப நமக்கு கொடுத்திருக்க आंसर வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு 1 கொடுத்திருக்காங்க அப்ப अदर சைடு நமக்கு வேணும் சோ 1 into 3 plus 1 இங்க 3 plus 1 4 அப்ப आंसर 4 ஆப்ஷன் B தான் இதோட आंसर இந்த எடுத்துட்டு வந்து பெருக்கல வரும் x into 3 இது வந்து x இது வந்து into 3x into 3 plus 1 சோ ஏதாவது பெருக்குனாலோ கூட்டுனாலோ இல்ல கழிச்சாலோ ஏதாவது आंसर வந்து வருதா அப்படினு சொல்லி நம்ம ஒரு இதுக்கு பார்க்கணும் அதனால இந்த இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஃபார்முலா நம்ம அப்பப்போ கொடுத்திருக்க சம்ல வந்து டக்குனு செக் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அதனால இது ஒரு டைம் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி நமக்கு ஒரு தாட்ஸ் வரும் சோ அதனால போட்டு பார்க்கல அதலாம் சோ இதோட आंसर வந்து அடுத்து எட்டாவது சம் எட்டாவது சம் பார்க்கலாம் எட்டாவது சம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா நான் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம இதல போட்டு பார்க்கலாம் எயிட் சம்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து b கேப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் b கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா b அடுத்து c c a c c a அடுத்த கேப்புக்கு a கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அடுத்து b a அடுத்த கேப்புக்கு இங்க a இருக்கு இல்லையா a அடுத்து b b c கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து b கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு b இந்த क्वेश्चनல b c கொடுத்திருக்காங்க அடுத்த கேப்புக்கு c கொடுத்திருக்காங்க லாஸ்ட்ல a இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு சீக்வென்ஸ்லயா இருக்கு அப்படிን பார்க்கணும் அதாவது b c a அதாவது ரெண்டு லெட்டர் வந்து சேமா வரதா நீங்க பாருங்க ரெண்டு b இருக்கு ரெண்டு c இருக்கு a இருக்கு இல்லையா அடுத்து ரெண்டு சி இருக்கு ரெண்டு ஏ இருக்கு அப்ப இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பி ரெண்டு சி ஏ இருக்கு இத தனியா பிரிச்சிருங்க அடுத்து வரதும் பாருங்க ரெண்டு ரெண்டா வருது ரெண்டு சி ரெண்டு ஏ ஒரு பி இல்ல நிக்குது அடுத்து வரது ரெண்டு ஏல ஸ்டார்ட் ஆயிருதா ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி சி இதோட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வரது ரெண்டு பி ரெண்டு சி ஏ இது கரெக்ட் ஆயிருச்சு இல்லையா அப்ப ஆப்ஷன் ஏ லே வந்து இது செட் ஆகு அப்ப இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் அடுத்து ஒன்பதாவது சம் ஒன்பதாவது சம் வந்து அதே மாதிரி தான் இதோட ஆன்சர் வந்து டி இந்த ஆன்சரை வந்து நான் இதில் போட்டு பார்க்குறேன் நீங்கள் மற்றதுக்கு போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு செட் ஆகுதா அப்படின்னு இப்போ நான் டி ஆப்ஷனை வச்சு உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் ஒன்பதாவது சமுக்கு ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஏ கொடுத்துருக்காங்க பி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சி போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கேப்புக்கு வந்து நம்ம சி போடணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேப்பு அடுத்து ஏபி செகண்ட் கேப்புக்கு வந்து பி போடணும் அடுத்து சிஏ பி சிசிஏ அடுத்த கேப்புக்கு ஏ அடுத்து பி சி ஏ பி அடுத்த கேப்புக்கு லாஸ்ட்ல பி கொடுத்துருக்காங்க சி இப்ப இது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்ட் மேல சொன்ன சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பி ரெண்டு சி வந்திருக்கு அடுத்து ரெண்டு சில ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிரிங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்ப இந்த சம்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெண்டு ஏ பி சி வந்திருக்கு அடுத்து ஏ பி ரெண்டு பி இங்க வந்திருக்கு சி வந்திருக்கா இருக்கு சி இருக்கு ஏ இருக்கு அடுத்து பி ரெண்டு சி ஏ இருக்கு இங்க ஏ இருக்கு பி சிஏ ரெண்டு பி இருக்கு ஒரு சி இருக்கு இந்த இதுல பாருங்க ஏபிசி கண்டினியூவா வருது இல்லையா ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது மேல பாருங்க பிசிஏன்னு இருக்கு சிஏ பின்னு இருக்கு ஏபிசின் இருக்கு இந்த இதுல பாருங்க ஏபிசின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருக்கு பி இருக்கு சி இருக்கு ஓகேவா அடுத்து ஏ இருக்கு பி இருக்கு சி இருக்கு ஏ இருக்கு B இருக்கு C இருக்கு A இருக்கு B இருக்கு C இருக்கு A இருக்கு B இருக்கு C இருக்கு இதுல ஏபிசி வந்து கண்டினியூவா வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா சோ 
இந்த மாதிரி நம்மளால போட முடியும் அதனால ஆப்ஷன் வந்து டி இதோட ஆன்சர் வந்து டி தான் அடுத்து பத்தாவது சம் ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து எது ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் பத்தாவது சம்லையும் பதினாறாவது சம்லையும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அதில் இருந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி வந்திருக்கும் இதில் இருந்து இது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து மூணை நமக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அதை வந்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று கிடச்சிருக்கா நமக்கு அடுத்த நம்பர் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து மூணை மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இரநூத்தி பதினெட்டு கிடைக்கும் அதிலேருந்து ரெண்டால் வகுத்தோம்னா நமக்கு நூற்றி ஒன்பது கிடைக்கும் அடுத்து இதுவும் கரெக்டு நூற்றி ஒம்பதுலேருந்து மூணை மைனஸ் பண்ணோம்னா நூற்றி ஆறு கிடைக்கும் நூற்றி ஆறை வந்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஐம்பத்தி மூணு கிடைக்கும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது தப்பு அடுத்து ஐம்பத்தி மூணு தானே வந்திருக்கு ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து மூணு கழித்தோம்னா ஐம்பது கிடைக்கும் ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டு வகுத்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு கரெக்டாக வந்திருக்கு அடுத்து இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து மூணை மைனஸ் பண்ணோம்னா இருபத்தி ரெண்டு அதை வந்து ரெண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா பதினொன்று கிடச்சிருக்கா அடுத்து பதினொன்றுலேருந்து மூணை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எட்டு எட்டு வந்து ரெண்டால் வகுத்தோம்னா நாலு அப்போ எல்லா ஆன்சரும் வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் ராங் நம்பர் இங்கே ஐம்பத்தி மூணு கொடுத்துருக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ஆறு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் அது ஒன்று அடுத்து பதினொன்றாவது சம் தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஒன்பது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் பதினொன்றாவது சம்மில் தொண்ணூற்றி மூணு கொடுத்துருக்காங்க அதிலேருந்து முந்நூற்றி ஒம்பது எப்படி வந்திருக்கு அடுத்து முந்நூற்றி ஒம்பதுக்கு பதிலாக நானூற்றி முப்பத்தி நாலு எப்படி வந்திருக்கு இப்போ முந்நூற்றி ஒ சாரி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஒம்பது எப்படின்னா ஆரோட கியூபு ப்ளஸ் ஆரோட கியூப் ஆரோட கியூப்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறோட தொண்ணூற்றி மூணு கூட்டினா நமக்கு முந்நூற்றி ஒம்பது வருது ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி முந்நூற்றி ஒம்பதோட அஞ்சு கியூப் பண்ணுறத கூட்டணும் அஞ்சு கியூப் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரும் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வந்துச்சுன்னா இங்கே நானூற்றி முப்பத்தி நாலு வருதா முந்நூற்றி ஒம்பதோட நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கூட்டினா நானூற்றி முப்பத்தி நாலு வருது அதே மாதிரி ஆறு அஞ்சு அடுத்து நாலோட கியூபு நாலோட கியூபு நானூற்றி முப்பத்தி நாலை விட நாலோட கியூப் வந்து எவ்வளோ நானூற்றி முப்பத்தி நாலை விட நாலோட கியூப் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு வருதா அப்போ நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வந்திருக்க ஆன்சர் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வந்துருச்சு நாலுக்கு அடுத்து இங்கே நம்ம போடும்போது நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து இங்கே என்ன வருது ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம நாலோட நிப்பாட்டியாச்சு அடுத்து இது வந்து ப்ளஸ்ஸு மூணோட கியூபு அப்போ நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுக்கு மூணோட கியூ பண்ணோம்னா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு இங்கே கூட்டினோம்னா அஞ்சு ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரும் இங்கே கொடுத்துருக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிடச்சிருக்கிறது ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கிடச்சிருக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தப்பாக இருக்கு அடுத்து மூணு கடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டோட கியூபு ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சோட ரெண்டோட கியூ போட்டினா எட்டு எட்டை போட்டினோன்னா மூணு மூணு அஞ்சு ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு வந்துருச்சு இல்லையா அப்போது ஆறு கியூபு அஞ்சு கியூபு நாலு கியூபும் கரெக்டு அடுத்து மூணு கியூ பண்ணும்போது ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நமக்கு கிடைக்குது ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு கியூ பண்ணும்போது ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து பண்ணால் தான் நமக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு கிடைக்குது அப்போ ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் தப்பான நம்பர் இதில் கொடுத்துருக்கிறது ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் பனிரெண்டாவது சம் பனிரெண்டும் பனி பதிமூணு வந்து ஒரே மெத்தடு அதாவது அல்டர்னேட்டிவ் கொடுத்துருக்க மீதி இருக்க நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பன்னெண்டில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்குவோம் ஏ பி சி ஏபிசி கண்டினியூவாக வருது அடுத்து நமக்கு என்ன வரணும் டி வரணும் அடுத்து ஐ ஜே கே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுக்கு ஐ ஜே 
கேஎல் இது எல்லாமே கண்டினியூவாக வருதுனால டைரெக்டாக போட்டுடலாம் டிஎல் தான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து ஏ இசட் ஜிடி எம்என் கொடுத்துருக்காங்க இடையில இந்த நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒய்பி இப்போது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏ ஜி எம்மு இங்கே என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஏக்கும் ஜிக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு ஏலேருந்து ஏக்கு அடுத்து பிலேருந்து ஜி வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்குது அதே மாதிரி இதுவும் ஆறு அப்போ இங்கே ஆறாவது இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா எஸ் வரும் எஸ்லேருந்து இங்கே ஆறாவது இடம் வந்து ஒய் வருது அடுத்து ரெண்டாவது வந்து இசட் கொடுத்துருக்காங்க இசட்டுக்கு அடுத்து டி டீக்கு அடுத்து என்னு என்னுக்கு அடுத்து என்ன வரும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பி அப்போது இடத்துல வரணும்னு பார்க்கணும் இது வந்து ரிவர்ஸில் தான் வரும் டீக்கு அடுத்து தான் இசட் வரும் இல்லையா அப்போது மைனஸ் ஆறில் வரும் அப்போது எண்ணுக்கு அடுத்து டி வந்து மைனஸ் ஆறு அப்போது எண்ணுக்கு முன்னாடி இங்கே ரிவர்ஸில் என்ன லெட்டர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சு வரும் மைனஸ் ஆறு பிக்கு அடுத்து மைனஸ் ஆறு அப்போ எஸ் கட்சி தான் இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் மேலே வந்து ப்ளஸில் போகுது முன்னாடி கீழே வந்து ரிவர்ஸில் வருது ஸோ அடுத்து பதினாலாவது சம் பதினாலாவது சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து கோட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் நம்ம இஎக்ஸ் இஎம்ஐ N N அதுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டென்னு இது ஒன் ஜீரோன்னு போட்டோனா ஒரு நம்பர் கிடையாது அப்போ டென்னு அப்போ சிக்ஸு இப்போது எக்ஸாமுக்கு என்ன வரும் வீக்கு என்ன வரும்னா ஒன்று எக்ஸுக்கு ரெண்டு ஐக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அஞ்சு எம்முக்கு நாலு அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆப்ஷன் சி தான் அதோட ஆன்சர் பதினஞ்சாவது சம்மில் வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணோம் சைன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கழுத்தலுக்கு பதிலாக வகுத்தலும் கூட்டலுக்கு பதிலாக பெருக்கலும் வகுத்தலுக்கு பதிலாக கழித்தலும் அடுத்து பெருக்கலுக்கு பதிலாக கூட்டலும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன அப்படின்னா கீழே இருக்க ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி இருக்கு இல்லையா இதில் சைன் கொடுத்துருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணி போட்டால் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு இருக்க நம்பர் வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு நம்ம போடலாம் ஏக்கு நாலு இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது மைனஸ் மூணு பகுத்தல் நாலு ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு இது தான் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறது இதில் வந்து நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணோம் பெருக்களுக்கு பதிலாக கூட்டலும் கூட்டலுக்கு பதிலாக பெருக்கலும் கழித்தலுக்கு பதிலாக வகுத்தலும் வகுத்தலுக்கு பதிலாக கழித்தலும் கொடுக்கணும் இப்போ கொடுத்தா நமக்கு பதினஞ்சு ஆன்சர் வரணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வகுத்தல் பண்ணுங்கள் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு மூணு டைம் ஒன்பது வரும் இல்லையா மூணு மைனஸ் நாலு இப்போ இந்த நாலு இந்த நாலு கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு நமக்கு பதினஞ்சு கிடைக்குது இல்லையா அப்போ ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு வந்த நம்பர் இதுவும் கரெக்டு அப்போ ஆப்ஷன் ஏலேயே வந்து நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன் ஏ ரோ ஆஃப் பாய்ஸ் இஃப் ஏ ஹூ இஸ் டென்த்து ஃப்ரம் த லெஃப்ட் அண்டு பி ஹூ இஸ் நைன்த்து ஃப்ரம் த ரைட்டு இன்டர்சேஞ்ச் தயர் பொசிஷன்ஸ் ஏ பிகம்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும்போது ஏ வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஹவு மெனி பாய்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ரோ அப்போ அந்த ரோவில் எத்தனை பாய்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பதினாறாவது சமம் போடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வந்து ஏ டென்த்து லெஃப்ட் சைடு இது வந்து லெஃப்ட்டு இது வந்து ரைட்டு ஸோ இங்கே ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் போய் டென்னில் முடியுது இங்கே ஏ ரை லெஃப்ட் சைடு ஓகேவா அடுத்து பி வந்து நைன்த்து ஒன்பது பேர் பி வந்து ரைட் சைடில் அப்போது இந்த சைடு இருந்து பி வருது ஒன் டூ த்ரீயில் வந்து இங்கே ஒன்பதில் முடியுது இங்கே பி இப்போது ரெண்டும் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா
இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது இதில் வந்து ஆகும்போது ஏ வந்து பதினஞ்சாவது நம்பர் வரைக்கும் போகுது இல்லையா லெஃப்ட் சைடு அப்போது இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும்போது இது வந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா போய் பதினஞ்சு வரைக்கும் இங்கே டென் வரைக்கும் இங்கே நைன் வரைக்கும் இப்போ பதினஞ்சு இப்போது இந்த ரோவில் வந்து பாய்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏ வந்து ரெண்டு வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இனிஷியலாக எதுவும் மாறாமல் இருக்கிறது பி அப்போது இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து B plus new position new position வந்து A அதில் இருந்து new position A அதில் இருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் நம்ம ஓகேவா ஏன்னா இது ரெண்டு இருக்குது இதில் இருந்து இது ஒரு இதை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அடுத்து இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா ப்ளஸ் நியூ பொசிஷன் ஏ வந்து எவ்வளோ பதினஞ்சு பதினஞ்சிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அப்போது ஒன்பது ப்ளஸ் பதினாலு ஒன்பது ப்ளஸ் பதினாலு இதோட ஆன்சர் வந்து இருபத்தி மூணு அப்போ ஆன்சர் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் போட் மோஸ் ஃப்ரம் த போட் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அதாவது ஒரு துறைமுகத்திலிருந்து ஒரு படகு வந்து நகரது எந்த சைடு அப்படின்னா ஈஸ்ட் சைடு ஆஃப்டர் சைலிங் ஃபார் நைன் மைல்ஸ் அதிலிருந்து ஒம்பது மைல் தூரத்துக்கு மறுபடியும் சி டோன் டுவோர்ட்ஸ் ரைட் சைடு மறுபடியும் வந்து ரைட் சைடில் வந்து டேர்ன் ஆகுது எவ்வளோ தூரம்னா பன்னெண்டு மைல் தூரம் அப்போது இஃப் சி வாண்ட்ஸ் டு கோ பேக் டு த போர்ட் அப்போ மறுபடியும் திரும்பி வரும்போது அது அதோட பொசிஷனில் இருந்து அது இருக்கிற இடத்துக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது நம்ம ஒரு படமாக போடலாம் பதினேழில் ஃபஸ்ட்டு போட் ஓன் எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து போர்ட்டு துறைமுகம் இங்கிருந்து ஒம்பது மைல் தூரத்துக்கு போகிறாங்க ஏ ஓகேவா ஒன்பது மைல் தூரத்துக்கு இருக்கு ஓகேவா அடுத்து அங்கேருந்து ரைட் சைட் போகிறாங்க எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா பன்னெண்டு மைல் தூரம் ஓகேவா அப்போது இங்கே பீன் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எது அப்படின்னா ஓவிலருந்து பீக்கு போகிறதுக்கு ஒன்ஸ் டு கு பேக் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பேக்கில் போகிறதுக்கு இது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இதை வந்து இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஓபி இதிலருந்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஓஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ஓஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன்பது ஸ்கொயர்ட் ரூட் ஆஃப் சாரி ஃபார்ம் இதோட ஃபார்முலா வந்து ஓபி ஈக்குவல் டு ஓஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ ஓஏஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து நைன் இல்லையா நைன் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஏபி வந்து டுவெல் ஸ்கொயர்டு ரூட் ஆஃப் இது வந்து ஒன்பது ஸ்கொயர்டு வந்து எண்பத்தி ஒன்று வரும் பன்னெண்டு ஸ்கொயர்டு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வரும் ரூட் ஆஃபில் இங்கே ரூட் ஆஃபில் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வந்துடும் அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு எதோட ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா பதினஞ்சு அப்போது இது ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பதினஞ்சு மைல் அப்போது ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து பதினெட்டாவது சம் பதினெட்டாவது சம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா ஆல் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆர் ஹானஸ்டு அதாவது எல்லா அரசியல்வாதிகளும் நேர்மையானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹால் ஹானஸ்ட் ஆர் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எல்லா நேர்மையானவர்களும் நியாயமானவர்கள் அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க இப்போ கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது எதுக்கு செட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் இப்போது இதோட படம் ஒன்று போடலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பொலிட்டீஷியன் இல்லையா பொலிட்டீஷியன் இதில் இருக்காங்க எல்லா பொலிட்டீஷியனும் வந்து ஹானஸ்ட்டு நேர்மையானவர்கள் ஓகேவா இது வந்து ஹானஸ்ட் நேர்மையானவர்கள் அடுத்து எல்லா ஹானஸ்டும் ஆல் ஹானஸ்டும் இது வந்து பெர் நியாயமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதில் வந்து கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சம் ஹானஸ்ட் ஆர் பொலிட்டீஷியன்ஸ் அதாவது சில நேர்மையானவர் அரசியல்வாதிகளில் சிலர் வந்து நேர்மையானவர்கள்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம நேர்மையானவர்கள்னு தான் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் சிலர்னு சொல்கிறாங்க 
சிலர் இருக்காங்க அப்படின்னா இருக்கிறாங்க கரெக்டு அடுத்து நோ ஹானஸ்டி இஸ் பொலிட்டீஷியன் அரசியல்வாதிகள் யாரும் நேர்மையானவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது தப்பு இங்க வந்து நேர்மையானவர்கள் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது கிடையாது இது சொல்றது தப்பு அடுத்து தம்பர் ஆர் பொலிட்டீஷியன்ஸ் அதாவது அரசியல்வாதிகள் எல்லாரும் வந்து அரசியல்வாதிகள்ல சிலர் வந்து நியாயமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல சம் இருக்கு அப்படின்னா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு சோ இதுவும் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்டும் கரெக்டு தேர்டும் கரெக்டு அடுத்தும் ஓகே அந்த எல்லாரும் வந்து கிடையாது கொடுத்துருக்காங்க நேர்மையானவர்கள் எல்லாருமே நியாயமானவர்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே நியாயமானவர்கள்னு கொடுக்கல ஸோ இது கிடையாது ஆன்சர் நாலு தப்பு அப்போ ஒன்னும் மூணும் கரெக்டு இந்த கொஸ்டின்ல ஒன்னும் மூணும் தான் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இதோட ஆன்சர் ஒன்னும் மூணும் ஃபாலோ அடுத்து பத்தொன்பது வருஷம் பத்தொன்பது வருஷம்ல வந்து ஹிடன் அண்ட் எம்பாய்டர் இந்த ஷேஃப் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கணும் இது எதுல இருக்கு அப்படின்னா ஏல வாய்ப்பே இல்லை பியும் கிடையாது இங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷேஃப் வருது இதுல மட்டும்தான் வருதுங்க இதுல மட்டும் வருது இந்த ஷேஃப் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து இருபதாவது கொஸ்டின் இருபதாவது கொஸ்டின் வந்து பேப்பர் ஃபோல்டடு கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஃபிகர் வந்து இதுதான் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறத மேலே வந்து கீழே மடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த கீழே மடித்த பாகத்தை வந்து மறுபடியும் ஒரு டைம் ரைட் சைடில் மடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இப்போ மடிக்கும்போது இதோட ஷேஃப் இங்கே இருக்குது இப்போ மறுபடியும் வந்து ஃபோல்டடு வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்குன்னா இங்கே ஒரு ஷேஃப் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மேலே ரெண்டு டபுளாக கிடைக்கும் அதுதான் இதோட ஆன்சர் அப்போது ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏலையும் இது இருக்குது ஆனால் எங்கே இருக்குன்னா கீழே இருக்குங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து சைடில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சைடில் இது தான் இருக்குது ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து இருபத்தி ஒன்றாவது சம் இருபத்தி ஒன்றாவது சம் வந்து மிரர் இமேஜி இதில் வந்து இந்த ஷேஃப் வந்து மாறாமல் விமமாக அந்த சீட் இருக்கணும் ஏல பாருங்கள் மேலே ஸ்டாண்டிங் லைனு கீழே வந்து ஸ்லிப்பிங் லைன் அதே மாதிரி இருக்கா ஸ்டாண்டிங் லைன் ஸ்லிப் லைனும் இந்த உங்களோட ஸ்பேஸ் வந்து இந்த பிம்மமாக அப்படி இங்கே இருக்குது தெரியணும் ஓகே தெரியுது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக ஆப்ஷன் ஏலேயே வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு வந்து கம்ப்ளீட் அதாவது எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி படம் போட்டால் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா மேலே கொடுத்துருக்க மாதிரி எதனை கீழே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வளைவு போடணும் இதில் இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த இதை போடணும் அடுத்து கீழே இதை கம்ப்ளீட் பண்ணும் இந்த சைடு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணும் இதுதான் இதோட ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க நான் போட்ட ஆன்சர் வந்து சீல இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து இருபத்தி மூணாவது சம் இருபத்தி மூணாவது சம்ல வந்து கொஷின் ஃபிகர் வந்து இங்கே வந்து கரெக்டாக வர மாதிரி கீழே இருக்க கோடெலாம் வந்து ஆட் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கோடு ப்ளஸ் இந்த வட்டம் இது இருக்கு இது இருக்கணும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் இந்த இதில் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சாரி மூணு நாலு அஞ்சு இங்கே ஆறு இருக்கு ஆனால் இடையில கேப்புக்கு ஒன்றும் இல்லை இங்கே இது கிடையாது இதுவும் கிடையாது இதில் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கோடு இங்கே ரெண்டு அஞ்சு வரைய வட்டத்தை வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதோட ஆன்சர் இந்த சேஃப் வந்து பாதி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இது ஆறு கோடு வச்சு இந்த தான் நம்ம வரைய முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதோட ஆன்சர் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்கணும் டெபிட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போது இருபத்தி நாலில் ஃபஸ்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் டி டிக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் பாருங்கள் டி வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் ரோ வைஸில் தான் போகணும் இல்லையா டி வந்து ஜீரோ ஒனில் இருக்கு ஜீரோ ஒன் அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீயில் இருக்கு இ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டூ ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோரில் இருக்கு அடுத்து பி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீயில் அடுத்து டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ டூ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் இப்போது இதோட ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் 
ஃபஸ்ட் டென் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா டென் இருக்கு டுவெல் கிடையாது ஸோ ஏ ஆப்ஷன் கிடையாதுங்கிற டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதுலையுமே டுவெல் இல்லை கிடையாது அடுத்து பி பாருங்க முப்பத்தி நாலு இருக்கு பதினொன்று இருக்கு பதினாலு இருக்கு முப்பது இருக்கு இதில் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் இதுலேயே வந்து ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து இருபத்தி அஞ்சில் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாம் எல் எல் வந்து எங்கே வருது அப்படின்னா செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் வருது அஞ்சு எட்டில் தான் வருது அப்போது அஞ்சு எட்டு ஆறு ஆறு ஏழு ஒன்பது எட்டு அஞ்சு ஒன்பது ஏழில் இருக்கு அடுத்து யு பாருங்க யு வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா அஞ்சு ஆறில் இருக்கு ஆறு அஞ்சில் இருக்கு ஏழு எட்டில் இருக்கு எட்டு ஏழில் இருக்கு ஒன்பது ஒன்பதில் இருக்கு ஆறு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஒன்பது இருக்கு ஆறு எட்டில் இருக்கு ஏழு ஏழில் இருக்கு எட்டு ஆறு ஒன்பது அஞ்சு இ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஜீரோ மூணு மூணு நாலு நாலு இது வந்து ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏழு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு கொடுத்துருக்காங்க இருக்கு அடுத்து ஐம்பத்தி ஆறு இருக்கு எண்பத்தி ஆறு இருக்கு முப்பத்தி நாலு இது கிடையாது இதில் வரல அடுத்து பியில் பாருங்கள் எழுபத்தி ஒம்பது இருக்கு தொண்ணூத்தொம்பது இருக்கு எழுபத்தி எட்டு இல்லை அடுத்து சியில் பாருங்கள் எண்பத்தி அஞ்சு இருக்கு எழுபத்தி அட் எட்டு இருக்கு ஐம்பத்தி எட்டு கிடையாது இருபத்தி மூணு கிடையாது அடுத்து அறுபத்தி ஆறு இருக்கு எண்பத்தி ஏழு இருக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு இருக்கு இருபது இருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இதோட ஆன்சர் அறுபத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி அஞ்சு இருபது